¿Te has preguntado qué hace que un líder sea exitoso? ¿Cómo pueden algunas personas inspirar y motivar a otros a seguirlos? En este video descubrirás cómo estas leyes pueden transformar tu vida y tu carrera y te llevarán a convertirte en un líder efectivo y exitoso. Prepárate para un mundo emocionante hacia el mundo de liderazgo con John Maxwell. John Maxwell es un escritor, entrenador y orador estadounidense reconocido por sus libros sobre liderazgo y desarrollo personal. Nació en Garden City, en Michigan, Estados Unidos, el 20 de febrero de 1947. Estudió en la Universidad de Ohio, donde obtuvo una maestría y un doctorado en psicología. Comenzó su carrera como pastor en una pequeña iglesia en Indiana y posteriormente se convirtió en pastor de la iglesia Skyland en San Diego, California, donde trabajó durante 14 años. En 1985 fundó la organización Equip, que tiene como objetivo entrenar a líderes a nivel mundial. La organización ha trabajado en más de 80 países y ha capacitado a más de 5 millones de personas. John Maxwell es el autor de más de 100 libros, muchos de los cuales han sido bestsellers del New York Times. Sus libros incluyen El Poder del Liderazgo Positivo, Líder 360 y el que hoy te traemos, Las 21 Leyes Irrefutables del Liderazgo. Además de sus libros y su trabajo en equipo, también es orador muy solicitado y ha hablado ante audiencias en todo el mundo. Sus discursos se enfocan en el liderazgo, motivación y ha sido reconocido por su habilidad para comunicarse con la gente con un estilo claro y conciso. Ley número 1. La ley del límite. La capacidad de liderazgo determina el límite del crecimiento de una persona. Tu límite de crecimiento como persona en tu trabajo o negocio está determinado por el nivel de liderazgo. A mayor liderazgo es igual a mayor eficacia. La dedicación al éxito es importante, pero también lo es el talento y la inteligencia pero sin la habilidad de liderar nunca llegarás muy lejos. Por eso es sumamente importante que si deseas tener éxito en la vida te enfoques en desarrollarte como líder. La ley número 2 es la ley de la influencia. La verdadera medida de tu liderazgo es la influencia, nada más y nada menos. El verdadero liderazgo no puede ser transmitido, necesita ser ganado. La idea de que los buenos gerentes son buenos líderes es un error muy común. Los líderes influyen en las personas mientras que los gerentes manejan la operación con excelencia. Inclusive un empresario no puede ser necesariamente un gran líder. Otro error muy común es que al tener una posición de liderazgo o tener conocimiento en una área específica ya te convierte en líder, pero es un error. Solo el trabajo duro y la dedicación desarrollarán tu liderazgo. Usted habrá logrado la excelencia como líder cuando las personas lo sigan a todas partes, aunque sea por curiosidad. La ley del proceso, ley número 3. El liderazgo se desarrolla día a día, no de un solo golpe. El liderazgo es complicado, tiene muchas facetas, respeto, experiencia, fortaleza emocional, habilidad para el trato con las personas, disciplina, visión, inercia, oportunidad y podríamos mencionar muchos más. Pero muchos de estos valores que participan en el liderazgo son intangibles. Es por ello que los líderes requieren tanta maduración para ser eficaces. En algún momento de la vida se nos coloca en una posición de liderazgo para ver a nuestro alrededor y darnos cuenta que nadie nos sigue. Allí nos damos cuenta que necesitamos aprender a ser líderes y ahí es cuando inicia el proceso. Ley número 4. La ley de la navegación. Cualquier persona puede dirigir un barco, pero es necesario un líder para determinar el rumbo. El liderazgo requiere planeación y una capacidad de ejecutar lo planeado. Mientras más grande es la organización, es preciso que el líder mire hacia adelante con claridad. Los líderes están conscientes de que las personas lo siguen. Es por ello que no pueden darse el lujo de no pensar bien en el futuro. La capacidad de hacer una planeación unida con una visión clara transmite seguridad y confianza a los miembros del equipo. 
y esta es una de las facetas más importantes de las 21 leyes irrefutables de liderazgo. Ley número 5, la ley de Horn. Cuando el verdadero líder habla, las personas escuchan. Las personas con el título o las que manejan la reunión puede que no sea un verdadero líder. El verdadero liderazgo depende de la influencia. El hombre o mujer que es escuchado es el verdadero líder. Los verdaderos líderes tienen fortaleza en su carácter, construyen buenas relaciones y saben sobre su trabajo. Tienen una fuerte intuición y talento. El líder tiene que saber manejar la información. Por sí solo el conocimiento no hace al líder, pero sin él nunca podrá hacerlo. Recuerda que las personas no necesariamente escuchan debido a la verdad que se comunica en el mensaje, sino por el respeto que se le tiene al orador. Ley número 6. Ley del terreno firme. La confianza es la base del liderazgo. La confianza de tus seguidores es tu activo más valioso. Las personas quieren creer en tu carácter. Si cometes errores y no los admites, comenzarás a socavar la confianza. No se desarrolla la confianza hablando de ella, se desarrolla alcanzando resultados siempre con integridad y de una forma que explique una verdadera preocupación por el equipo. ¿Cómo puedes desarrollar respeto? Tomando decisiones sólidas, admitiendo tus errores y colocando a tus seguidores por encima de tus intereses personales. Ley número 7. La ley del respeto. Las personas siguen naturalmente al líder más fuerte que ellos mismos. Las personas con fortaleza buscan líderes aún más fuertes, siempre basándose en el respeto y la profundidad de su carácter. La ley número 8 es la ley de la intuición. Los, los líderes evalúan todo con un sesgo hacia el liderazgo. La intuición es una cualidad difícil de definir. La intuición se desarrolla con el tiempo y a través de la experiencia. Pero debes de estar dispuesto a seguir tu intuición y a actuar de ser necesario. Algunas personas nacen con una gran intuición al liderazgo. Otras necesitan trabajar en desarrollarlas. Al final necesitas controlar, comprender y trabajar con los factores intangibles para alcanzar las 21 leyes irrefutables del liderazgo. Ley número 9. La ley del magnetismo. Tú eres lo que atraes. Generalmente vas a atraer a personas con cualidades similares a las tuyas. Normalmente ellos compartirán tus valores, tu actitud, tus habilidades e inclusive tus experiencias. Si no estás atrayendo a las personas que deseas, examina tu liderazgo y encuentra las áreas que necesitan mejora en ti. La ley número 10, la ley de la conexión. Los líderes tocan el corazón antes de pedir ayuda. Para poder comunicarte efectivamente tu mensaje, es imperativo conectar con todas las personas a un nivel emocional. Siempre recordemos que si tenemos una organización grande o cientos de seguidores, ya sea en Twitter, Facebook o en YouTube, por ejemplo, cada uno de ellos es una persona, no un número. Cuando un líder ha hecho el trabajo de conectar con su equipo, se nota en la organización. Entre los miembros existe lealtad y ética de trabajo. La visión del líder se convierte en la aspiración de las personas. El impacto es increíble. Nunca subestimes la importancia de construir puentes. Para dirigirse a sí mismo, use la cabeza. Para dirigir a los demás, use el corazón. Ley número 11. La ley del círculo interno. Las personas cercanas al líder determinan el potencial de este. Como dicen, dime con quién andas y te diré quién eres. En otras palabras, dime con quién andas y te diré hasta dónde puede llegar. Para ser una organización más efectiva necesita buscar líderes fuertes y colocarlos en un círculo interno. No inviertas todo tu esfuerzo en convencer o inspirar a personas negativas. Invierte tu energía en las personas que comparten tu visión. Llena tu círculo interno con personas que eleven la moral y que ayuden con la carga de la organización. Ley número 12, la ley de entrega del poder. Solo los líderes seguros de sí mismos dan el poder a los demás. El mejor líder es aquel que tiene suficiente sentido común para escoger buenos hombres y mujeres para que hagan lo deseado y suficiente dominio de sí mismo para no entrometerse en lo que hace. Tan extraño como puede sonar, los grandes líderes obtienen autoridad al entregarla. Ley número 13, la ley de la reproducción. Se requiere ser un líder para desarrollar a otro líder. La gran mayoría de los líderes tienen como mentor a otro líder. Los mejores mentores son líderes con experiencia. Tú puedes dar a otros lo que posees. 
Muchos líderes no ven el valor en generar otros líderes y muchos inclusive empujan a otros hacia abajo para mantenerse ellos arriba. Esas personas terminan destruyendo su liderazgo. Construir nuevos líderes es esencial para el desarrollo de la organización. Mientras más líderes tengas en la compañía, más potencial tiene. Todo comienza en la cima porque es necesario un líder para desarrollar a otro. Ley número 14. La ley del convencimiento. Las personas se convencen del líder y luego de la visión. Muchas personas creen que la visión viene primero, pero no es así. Cuando los seguidores están perdidos, siempre buscan al líder primero. Construye tu credibilidad como líder primero y luego las personas seguirán tu visión. Como líder no obtienes beneficios por fracasar en una causa noble. Tampoco tienes crédito por tener la razón. Tu éxito se mide por la capacidad de llevar a las personas a donde necesitan ir. Pero solo puedes hacer eso si las personas te aceptan primero como líder. Ley número 15. La ley de la victoria. Los líderes encuentran la forma de que el equipo gane. Creo que los verdaderos líderes comparten una capacidad de aceptar la derrota. Cualquier cosa que no sea ganar les parece del todo inaceptable, de modo que determinan qué deben hacer para lograr la victoria y luego la buscan con todo lo que está a su disposición. Los líderes encuentran la forma de que su equipo tenga éxito. Se aseguran de que su equipo se desarrolle en los siguientes tres componentes. Unidad de visión, diversidad de habilidades en el equipo y un líder dedicado a la victoria. También que los eleve a los miembros del equipo a su máximo potencial. Ley número 16. La ley del momento de inercia. El momento de inercia es el mejor amigo de un líder para llegar a cualquier parte. Necesitas estar en movimiento. Lograr que un equipo pase de un estado de reposo a movimiento es un trabajo difícil. Pero al comenzar a moverse es difícil detenerlo. Esto es el principio de la inercia, el mejor amigo de un líder. Cuando no existe la inercia, incluso las tareas más fáciles pueden parecer problemas insuperables. Pero cuando se tiene la inercia de tu lado, el futuro luce brillante. Los obstáculos parecen pequeños y los problemas se ven como algo pasajero. Con suficiente inercia se puede lograr casi cualquier cambio. Ley número 17, la ley de las prioridades. Los líderes entienden que actividad no necesariamente significa logro. Las personas pueden estar ocupadas todo el día y dedicar toda su energía, talento, tiempo a actividades que no llevarán a donde quieres ir. Un líder es capaz de definir cuáles son las actividades que realmente te acercan a la meta y aseguran en hacerlas primero que las demás. Los líderes aplican el principio de Pareto o la ley del 80-20 y se aseguran de invertir 80% de su tiempo, recursos y dinero en el 20% de las actividades, de las actividades, personas y disciplinas que llevarán a donde quieren llegar. Ley número 18, la ley del sacrificio. Un líder debe sacrificarse para progresar. Muchas veces el líder necesita estar dispuesto a perder algo para luego ganar algo mejor. Dar a veces un paso atrás para luego poder dar dos pasos hacia adelante. Muchas veces implica reducciones de salario y más trabajo sin compensación. El sacrificio es constante en el liderazgo. Es un proceso continuo, no pago único. Los líderes muchas veces ceden para poder ascender. Ley número 19. La ley de la oportunidad. Cuando conducir es tan importante como qué hacer y a dónde ir. Muchas veces estar en el lugar correcto, en el momento correcto, es la clave para ganar una batalla. Los líderes entienden que actuar en el momento correcto intuitivamente utilizan la siguiente matriz de pensamiento. Una acción equivocada en el momento incorrecto es igual a desastre. Una acción correcta en el momento incorrecto es igual a la resistencia. Una acción equivocada en el momento correcto es un error. Una acción correcta en el momento correcto es igual a éxito. Ley número 20, la ley del crecimiento explosivo. Para sumar al crecimiento, hay que conducir a seguidores. Para multiplicarlo, hay que conducir a líderes. Los líderes que desarrollan a seguidores hacen crecer su organización una persona a la vez. Los líderes que desarrollan líderes 
multiplican el crecimiento porque cada líder que desarrolla reciben también a todos los seguidores de este. Y el desarrollo de liderazgo no es un proceso rápido, requiere tiempo, energía y recursos. La única manera de experimentar un crecimiento explosivo es por medio de las matemáticas. Claro, las matemáticas del líder. Ley número 21. Ley de legado. El valor perdurable de un líder se mide por su sucesión. Se crea un legado cuando una persona pone a la organización en la disposición de hacer grandes cosas sin él. Usted no será juzgado por lo que logró personalmente o por lo que hizo cuando usted estaba al mando. Usted será juzgado por lo que bien que se desempeña su organización y su persona una vez que usted se vaya. Usted será medido por la ley del legado. Todo crece o cae por el liderazgo. Recuerda esto, el personal determina el potencial de una organización. Las relaciones determinan la moral de la organización. La visión determina la dirección de la organización. El liderazgo determina el éxito de la organización. Les deseo éxitos. Que sigan sus sueños. Conviértase en la persona que fue creada para ser. Y logre todo aquello por lo cual usted fue puesto en la tierra. El liderazgo lo ayudará a hacer eso. Aprenda a ser líder. No solo para sí mismo, sino para las personas que lo seguirán. Y a medida usted crece, no olvide llevar consigo a los demás para convertirlos en los líderes del mañana. John Maxwell